ഇത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുരൂപം എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൊതുരൂപം തന്ന സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുന്നതാണ് ഇത് നേരെ തിരിച്ച് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുരൂപം എഴുതാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ഏത് കുട്ടിക്കും ഒരു മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് അതൊന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയണം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുരൂപം എഴുതാം അപ്പോൾ പൊതുരൂപം എഴുതുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആദ്യ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലെല്ലാം ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ സബ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എഴുതുക എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്ന ശ്രേണി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അതേപോലെ അപ്പം ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം സമ്മം രണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുരൂപം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പൊതുരൂപം എഴുതാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു മാർഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗണിത ആശയത്തിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിന് പറയുന്നൊരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എഴുതുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ഏതൊരു ശ്രേണിയുടെയും പിന്നെ പൊതുരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതാ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം രണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യ കൂടി അവിടെ എഴുതാനുണ്ട് ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യ പദം നോക്കുക മൂന്ന് ആ മൂന്നിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക മൂന്നിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസമായ രണ്ട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒന്ന് കൂടി അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് ആ ശ്രേണിയുടെ പൊതുരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിനൊരു മാർക്ക് ഇതിനൊരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എഴുതുക നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അത് ആർക്കും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊതുരൂപം എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അങ്ങനെ പൊതുരൂപം എഴുതാനുള്ള ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പൊതുവ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക മൂന്ന് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ആ അക്ഷരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് എൻ ഇനി എനിക്ക് ഒരക്ഷരം കൂടി വേണം ഒരു സംഖ്യ കൂടി വേണം അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ ഏതാണ് അവിടെ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു പഴുവി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം നോക്കുക അഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എനിക്ക് കിട്ടുക രണ്ട് ആ രണ്ട് കൂടി ഞാനത് വേണം പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ചില സന്ദർഭത്തിൽ അത് മൈനസൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ എഴുതണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനെ എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരില്ല ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഗണിത ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ശ്രേണി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് പൊതുരൂപം എഴുതാനുള്ള ഒരു ചോദ്യവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവു